Hey guys, welcome back to Learn to Compete. My name is Hatia Singh Thakur, and today we are gonna talk about price elasticity of demand. Microeconomics का बहुत ही easy topic है price elasticity of demand, so हम time waste के बिना इसे start करेंगे. सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइस इफेक्ट क्या होता है इनकम इफेक्ट क्या होता है और सब्सिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है प्राइस इफेक्ट क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने से या कम होने से कंज्यूमर की कंजम्पन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो बढ़ती है या कम होती है वो हमें क्या बताता है प्राइस इफेक्ट बताता है सेम ही कंज्यूमर की रियल इनकम के चेंज होने से उसकी कंजम्पन पे क्या चेंज आता है वो हमें इनकम इफेक्ट बताता है इसी तरह सब्सिट्यूशन की वजह से कंज्यूमर की कंजम्पन में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं सब्सिट्यूशन इफेक्ट इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है उस पर आपको इन सबकी वीडियो मिल जाएंगी प्राइस इफेक्ट के केस में हमने पढ़ा है जैसे ही प्राइस कम होता है तो कंजम्पन क्या हो जाती है उस कमोडिटी की बढ़ जाती है जैसे ही प्राइस हम बढ़ाते हैं वैसे ही कंजम्पन क्या हो जाती है कम हो जाती है तो ये सब कुछ हम बढ़ चुके हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने डिग्री से प्राइस के कम होने से कितने डिग्री कंजम्पन पे चेंज आता है यानी कि कितना प्राइस चेंज होगा तो उससे कंजम्पन में कितना इफेक्ट पड़ेगा ये हमें नहीं पता हमें पता है कि प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पन कम हो जाएगी कितना प्राइस बढ़ने से कितनी कम होगी ये हमें नहीं पता ये हमें कौन बताता है ये हमें बताता है इलास्टिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिटी ऑफ डिमांड की क्या डेफिनेशन होती है इलास्टिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइन एज द डिग्री टू विच द डिजायर फॉर ए कमोडिटी या फिर डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंज विद चेंज इन प्राइस इनकम और सब्सिट्यूशन यानी कि इलास्टिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड में कितने डिग्री का चेंज आता है प्राइस की वजह से इनकम की वजह से या फिर सब्सिट्यूशन की वजह से तो यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड का इनकम इलास्टिटी ऑफ डिमांड का और इलास्टिटी ऑफ सब्सिट्यूशन का तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं प्राइज इलास्टिटी ऑफ डिमांड की एक और बात यहाँ पे जानने वाली है कि अगर हमें स्पेसिफिक नहीं दिया कि इनकम इलास्टिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिट्यूशन या प्राइज इलास्टिटी ऑफ डिमांड हमें सिर्फ लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो अगर इलास्टिटी ऑफ डिमांड अगर आपको लिखा हुआ दिया हुआ है तो उसे हम मान लेते हैं कि वो प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड का केस है अगर इनकम इलास्टिटी ऑफ डिमांड लिखेगा तो वो स्पेसिफिक आपको लिख के देगा इट इज इनकम इलास्टिटी ऑफ डिमांड लेकिन अगर आपको सिर्फ लिख के दिया हुआ है इलास्टिटी ऑफ डिमांड तो वो प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहा है और इस वीडियो में हम प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड की ही बात करने वाले हैं प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड की क्या डेफिनेशन होगी प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइन एज द डिग्री टू विच डिमांड फॉर ए कमोडिटी चेंज विथ चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी कितने डिग्री से किसी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आएगा जब हम उसका प्राइस चेंज करेंगे वो हमें बताता है प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड अब प्राइस इलास्टिटी डिमांड में हम देख रहे हैं किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है तो उसी कमोडिटी की क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है ठीक है लेकिन प्राइस इलास्टिटी डिमांड का एक स्पेशल केस होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि अगर किसी एक कमोडिटी का हम प्राइस चेंज करें तो किसी दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी में क्या चेंज आता है ऐसा केस होता है प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड का जिसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिटी ऑफ डिमांड की क्या डेफिनेशन है व्हेन द चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इफेक्ट द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी दैट डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज नॉन एज क्रॉस इलास्टिटी ऑफ डिमांड बट अब इस वीडियो में हम इसकी बात नहीं करेंगे बस एक स्पेशल केस है प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड का जिसकी हम किसी अनदर वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ प्राइस इलास्टी ऑफ डिमांड की प्राइस इलास्टी ऑफ डिमांड के निकालने के तीन तरीके हैं मेन एक होता है प्रोपोर्शनल परसेंटेज मेथड एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है पॉइंट मेथड या फिर एक होता है आर्क मेथड लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोपोर्शनल परसेंटेज मेथड की टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की हम किसी और वीडियो में बात करेंगे और पॉइंट मेथड और आर्क मेथड की हम उससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सो स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मैथड प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मैथड से हम इलास्टिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस या फिर आप कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट चेंज आया अपॉन में प्राइस में कितने परसेंट चेंज आया अब कुछ लोगों को चेंज इन परसेंटेज निकालना नहीं आता तो ये देख लेते हैं कैसे निकालते हैं मान लीजिए कोई भी फॉर्म है जिसकी प्रोडक्ट की डिमांड है हंड्रेड ठीक है किसी भी प्राइस पे प्रोडक्ट उसकी हंड्रेड क्वांटिटी वो बेच रहा है या फिर कंज्यूमर जो है किसी प्राइस पे हंड्रेड की डिमांड कर रहा है अब प्राइस पी से चेंज होके पी हो गया तो क्वांटिटी में जो चेंज आया मान लीजिए क्वांटिटी हो गई 110 अब हमें निकालना है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वेंटेड यहाँ पे लिखा हुआ है ना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वेंटेड अब हमने निकालना है कितने परसेंट क्वांटिटी में चेंज हुआ तो हम कैसे निकालेंगे वो हम निकालेंगे 110 हंड्रेड टेन माइनस हंड्रेड यानी कि फाइनल
प्राइस के चेंज होने से अब इस इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू यानी कि क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ कितना चेंज हुआ 110 100 से 110 हो गई तो 10 का चेंज हुआ तो ये हमने लिख दिया 10 डेल्टा क्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू कितनी थी क्यू फाइनल वैल्यू कितनी थी क्यू तो नीचे हम क्या लिखते हैं इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई विद हंड्रेड तो हम कह सकते हैं कि प्राइस लास्ट यू डिमांड का फॉर्मूला एक और क्या बन सकता है डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई विद हंड्रेड डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई विद हंड्रेड इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हंड्रेड से हंड्रेड गया हमारे पास क्या आ गया डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू डेल्टा पी अपॉन में पी ये क्यू नीचे आ जाएगा और ये पी कहाँ चला जाएगा ऊपर तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई विद पी अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई विद क्यू सो ओवरऑल हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई विद पी अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई विद क्यू अगर तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि हमने टेन प्राइस में चेंज किया और ट्वेंटी परसेंट में चेंज हो गया तो बचाइए लास्ट ऑफ डिमांड कितनी है कितनी आ जाएगी टू आ जाएगी लास्ट ऑफ डिमांड लेकिन हमें दिया हुआ है कि क्वांटिटी पहले थी 100 और प्राइस था पहले 20 प्राइस बढ़ के हो गया 30 और क्वांटिटी बढ़ के होगी 120 तो या तो हम सीधा परसेंटेज निकाल लें या हम इसमें पुट कर दें हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा तो ऐसे भी हम कर सकते हैं अब एक एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला प्राइस लास्ट ऑफ डिमांड का और क्वेश्चन है हमारे पास ए कट इन प्राइस फ्रॉम सेवेंटी टू सिक्सटी यानी कि पम ने सेवेंटी पहले प्राइस था उसको कट करके सिक्सटी कर दिया यानी कि प्राइस कम कर दिया डिमांड फॉर प्रोडक्ट राइज डिमांड क्या होगी उस प्रोडक्ट की पहले 1200 यूनिट बिक रही थी पिछहत्तर रुपए के प्राइस पे लेकिन जैसे ही साठ रुपए प्राइस हुआ 1500 यूनिट बिकना शुरू हो गई वट वुड बी द प्राइस लास्टिटी ऑफ डिमांड प्राइस लास्टिटी ऑफ डिमांड क्या होगी इस प्रोडक्ट की देखिए पहले प्राइस था पिछहत्तर रुपए बाद में प्राइस क्या हो गया सिक्सटी रुपीज कितना चेंज आया प्राइस में डेल्टा पी कितना हो गया पंद्रह सिमिलरली पहले कितनी क्वांटिटी बिक रही थी बारह बाद में कितनी बिक रही है क्यों कितना है पंद्रह तो कितना चेंज आया डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा 300 का चेंज आया अब अगर हम इसे इस फॉर्मूले में पुट करें प्राइस लास्टिटी और डिमांड इज इक्वल टू में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई विद पी अपॉन में क्यू यही फॉर्मूला ऊपर अगर हम इसी में पुट करें तो क्या आएगा डेल्टा क्यू 300 हंड्रेड अपॉन में डेल्टा पी पंद्रह मल्टीप्लाई विद इनिशियल वैल्यू कितनी थी पी की पचहत्तर अपॉन में इनिशियल वैल्यू कितनी थी क्यू की बारह सो पंद्रह तीन से गया तीन सौ से गया तो वैल्यू आ गई इसकी 0.75 आप देख सकते हैं इलास्टिटी ऑफ डिमांड की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 0.75 अब ये देखते हैं कि इलास्टिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कितनी से कितनी वैरी कर सकती है कितनी वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम इसकी और मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है इलास्टिटी ऑफ डिमांड की तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जाने वाली यह बात यह है कि प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड इसमें हमेशा जीरो से इन्फिनेटिव के बीच में वैरी करती है ये नेगेटिव नहीं होती तो जीरो से इन्फिनेटिव के बीच में इसकी पांच वैल्यू हो सकती हैं जब हम इसे प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड से निकालते हैं वो पांच वैल्यू कौन कौन सी हो सकती हैं पहला केस है या तो वो परफेक्टली इलास्टिक होगी परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है देखिए यहाँ पे प्राइस लिया हुआ है हमने एक्स वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमने क्या ली हुई है क्वांटिटी ली हुई है ये हमारी डिमांड है ठीक है ये डिमांड कर्व है पैरल टू एक्स एक्सिस ठीक है अब ये प्राइस मान लीजिए इस पॉइंट पे पी प्राइज है पी प्राइज है इस पे इस प्राइस पे कोई फॉर्म जो है कितना मर्जी क्वांटिटी भेज ले चाहे इतनी चाहे इतनी चाहे इतनी चाहे इतनी ये देख सकते हैं हम क्यू क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन प्राइस लास्टिटी और डिमांड हमें क्या कहता है प्राइस में चेंज आने पे क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ ठीक है प्राइस मान लीजिए फॉर्म ने इधर से इधर कर दिया यानी पी से पी कर दिया आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी क्वांटिटी नहीं बिक्री क्वांटिटी कितनी होगी जीरो होगी क्योंकि ये डिमांड कर तो ये है इस प्राइस पे डिमांड क्या होगी जीरो होगी इसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर यानी कि थोड़ा सा प्राइस चेंज होने पे क्वांटिटी बिल्कुल ही बिकना बंद हो गई चाहे वो प्राइस बढ़ रहा है चाहे यहाँ पे कम हो जाए तब भी कितनी होगी डिमांड जीरो होगी इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक यानी इसकी वैल्यू होगी इन्फिनेटिव इसे क्या कहेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर कैसी होती है पैरल टू एक्स एक्सिस अब दूसरा केस यहाँ पे आता है जब हमारी डिमांड कर पैरल टू वाई एक्सिस है अब इस केस में क्या है प्राइस इतना था क्वांटिटी इतनी बिक रही थी जब प्राइस बढ़ के इतना हो गया क्वांटिटी कितनी बिक रही है सेम बिक रही है जब प्राइस बढ़ के इतना हो गया क्वांटिटी कितनी बिक रही है सेम बिक रही है यानी प्राइस को हम कितना मर्जी चेंज कर ले क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है जीरो चेंज आ रहा है इस केस में क्या होगी प्राइस लास्ट डिमांड की वैल्यू जीरो तो ये कौन सा केस होता है परफेक्टली इन इलास्टिक का केस होता है परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में क्या होता है कि प्राइस को
प्राइस को दो परसेंट चेंज किया और क्वांटिटी में जीरो चेंज आया तो इस वैल्यू कितनी होगी जीरो यहाँ इस केस में क्या होगी प्राइस लाइसिटी और डिमांड की वैल्यू जीरो होगी ताकि हम प्राइस को कितना मर्जी चेंज कर लें क्वांटिटी कोई चेंज नहीं होती और ये जो दोनों केस हैं इन्फिनिटी और जीरो का ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट एक तरीके से नहीं करते ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कंज्यूमर ने प्राइस के थोड़ा सा चेंज होने पर क्वान्टिटी को बिल्कुल जीरो कर दिया हो ना ही ऐसे होगा कि प्राइस कितना भी ज़्यादा चेंज हो रहा हो कंज्यूमर उतनी ही क्वान्टिटी खरीदता रहे प्राइस का फर्क पड़ता है कंज्यूमर की लाइफ में इसलिए प्राइस का ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्राइस फर्म जितना मर्जी बढ़ा दे और कंज्यूमर उतनी ही क्वांटिटी परचेज करेगा थर्ड केस जो आता है थर्ड केस आता है यूनिटरी लास्टिक का यूनिटरी लास्टिक का क्या मतलब है कि पहले प्राइस इतना था क्वांटिटी इतनी बिक रही थी ठीक है देख सकते हैं आप ये लेकिन प्राइस पी से बढ़ के पी हो गया अब क्वान्टिटी कितनी बिक रही है इतनी तो आप देख सकते हैं जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही क्वांटिटी में चेंज आया इसे हम कैसे निकालेंगे मान लीजिए टू परसेंट प्राइस में चेंज आया तो और टू ही परसेंट क्वांटिटी में चेंज आया तो प्राइस लास्ट डिमांड की वैल्यू कितनी होगी वन एक और तरीके देख सकते हैं फोर परसेंट मान लीजिए प्राइस में चेंज आया फोर परसेंट ही क्वांटिटी में चेंज आया प्राइस लास्ट डिमांड की वैल्यू कितनी होगी वन इसे हम कहते हैं यूनिट्री लास्टिक का केस यहाँ पे क्या होती है प्राइस लास्ट डिमांड की वैल्यू वन होती है इसे हम कहते हैं यूनिट्री लास्टिक थर्ड केस क्या होता है हो सकता है प्राइस लास्ट डिमांड की वैल्यू एक से ज्यादा हो उसमें क्या होगा जब प्राइस इतना था क्वांटिटी कितनी थी इतनी थी जब प्राइस बढ़ के पी से पी वन हो गया क्वांटिटी कितनी होगी क्यों से क्यों वन होगी यानी कि प्राइस इतना सा चेंज हुआ क्वांटिटी कितनी ज्यादा चेंज हो गई अब इसे अगर हम इस फॉर्मुले के हिसाब से देखें मान लीजिए प्राइस सिर्फ टू चेंज हुआ और हमारी क्वांटिटी फोर चेंज होगी तो प्राइस लास्ट डिमांड की क्या वैल्यू होगी दो देख सकते हैं आप ग्रेटर देन वन है इस केस में क्या होता है प्राइस लास्टिट्यू डिमांड की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है जब थोड़ा से प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ जाए तो प्राइस लास्टिट्यू डिमांड की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन वन होगी और इसे हम कहेंगे मोर इलास्टिक सिमिलरली लेस देन वन का केस भी हो सकता है जब प्राइस इतना था क्वांटिटी हमारी इतनी थी जब प्राइस पी से बढ़ के पी वन हो गया और क्वांटिटी हमारी क्यों की क्यों वन होगी आप देख सकते हैं प्राइस में इतना ज्यादा चेंज आया क्वांटिटी में थोड़ा सा ही चेंज आया प्राइस में इतना ज्यादा चेंज आया और क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आया इस केस में क्या होता है प्राइस लास्टिक डिमांड की वैल्यू एक से कम होती है अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो मान लीजिए प्राइस में फोर का चेंज आया और क्वान्टिटी में सिर्फ टू का चेंज आया तो प्राइस लास्टिक डिमांड की वैल्यू कितनी होगी जीरो जो की एक से कम है सो प्रोपोर्शनल परसेंटेज मैथड से हम जो प्राइस लास्टिक डिमांड देख रहे होते हैं तो प्राइस लास्टिक डिमांड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इन्फिनिटी हो सकती है जीरो हो सकती है वन हो सकती है ग्रेटर देन वन हो सकती है और लेस देन वन हो सकती है इन्फिनिटी वाला केस है उसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर कौन सी होती है पैरल टू एक्स एक्सिस होती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर कैसी होती है पैरल टू वाई एक्सिस होती है और एक होता है यूनिट्री का केस एक होता है मोर इलास्टिक का केस एक होता है लेस इलास्टिक का केस सो ये पांचों केस होते हैं प्राइज इलास्टिटी ऑफ डिमांड के अब हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं इसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए फॉर्म इंक्रीज इस प्राइस फ्रॉम एट टू ट्वेल्व फॉर्म ने क्या किया किसी भी फॉर्म ने अपना प्राइस पहले था एट रुपीज उससे बढ़ा के बारह रुपए कर दिया पी था एट हमारे पास पी वन है ट्वेल्व तो उसकी डिमांड क्या हुई ट्वेंटी परसेंट कम हो गई अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए डिमांड क्या है ट्वेंटी परसेंट कम हो गई जब प्राइस आठ से बढ़ के बारह हो गया अब हमारे पास पी भी है पी वन भी है तो हम डेल्टा पी निकाल सकते हैं जो कि कितना है चार यानी कि प्राइस कितना बढ़ा चार बढ़ गया लेकिन हमारे पास ना क्यू है ना क्यू वन है तो हम डेल्टा क्यू नहीं निकाल सकते तो हम कैसे निकाल लेंगे परसेंटेज मेथड से निकाल लेंगे ये तो हम यूज कर नहीं सकते तो हम इसे यूज कर लेंगे हमारे पास क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज आया दे रखा है ट्वेंटी परसेंट चेंज आया तो हम प्राइस में देख लेते हैं कितना परसेंट चेंज आया कैसे निकालेंगे चेंज इन प्राइस यानी कि ट्वेल्व माइनस एट अपोन में इनिशियल वैल्यू कितनी थी एट मल्टीप्लाई विद हंड्रेड कितना आ गया चार बटे में आठ गुणा में फिफ्टी परसेंट तो यानी कि प्राइस में फिफ्टी चेंज हुआ क्वांटिटी में ट्वेंटी चेंज हुआ तो प्राइस लास्ट जो डिमांड क्या होगी ट्वेंटी अपॉन में फिफ्टी जीरो पॉइंट फोर तो इसका मतलब क्या है लाइज इलास्टिटी ऑफ डिमांड क्या है लेस इलास्टिक है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है लेस देन वन है ठीक है अब एक और बात इसमें जाने वाली है प्राइस लास्टिटी डिमांड का जो ये फॉर्मूला होता है इसके आगे एक माइनस का साइन होता है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अब इस माइनस के साइन का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस लास्टिटी डिमांड की वैल्यू नेगेटिव है ये हमें सिर्फ रिलेशन बताता है यानी कि प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो रही है ये हमें नेगेटिव रिलेशन बताता है बस सो अगर आपको दिया है प्राइज लास्टिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू माइनस थ्री इसका मतलब ये न
नहीं होती वो क्या करेगा वो कहेगा जी नेगेटिव में जीरो पॉइंट एट जो छो, सबसे छोटा होता है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है नेगेटिव में तो वो जीरो पॉइंट एट को लगाएगा लेकिन इसमें प्राइस लास्ट डिमांड की हाईएस्ट वैल्यू क्या है थ्री पॉइंट वन ही है ये सबसे इजी क्वेश्चन है जिसको पता है कि प्राइज लास्ट डिमांड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती ये नेगेटिव सिर्फ रिलेशन बता रहा है तो यहाँ पे थ्री सबसे हाइएस्ट वैल्यू है तो ये ही प्राइज लास्ट डिमांड की हाइएस्ट वैल्यू होगी इन चारों में से ठीक है लेकिन जिसको पता नहीं है कि नेगेटिव नहीं होगा वो क्या लगाएगा वो 0.8 को लगाएगा हाईएस्ट वैल्यू तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना अब एक और क्वेश्चन है जो कि है इफ लास्टिटी ऑफ डिमांड फॉर टेक्स्ट बुक इज 0.1 पॉइंट वन प्राइज लास्टिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू हमें दी हुई है 0.1 और हमारा प्राइस ट्वेंटी इंक्रीज हो गया प्राइस ट्वेंटी इंक्रीज हो गया इसकी वजह से क्वान्टिटी डिमांडेड कितनी इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ये आपने बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा आई होप आप लोगों को ये इजीली समझ में आ जा गया होगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कीप शेयरिंग कीप लर्निंग जय हिंद धन्यवाद